En, en Puerto Rico es un dato conocido que hasta el 85% de la comida es importada. En la pesca puede ser hasta tal vez el 90% de la pesca que se importa. Aquí lo que pasa es que el pescador no tiene ayuda del gobierno. El gobierno de Puerto Rico nunca puso la atención de vida al sector pesquero. El pescador es una figura icónica. Cuando tú estás en el mar, lo compartes todo hasta la vida. Y la gente no tiene forma de saberlo. Puerto Rico está produciendo un producto de mejor calidad sin reconocerse y sin poner ese valor agregado. En los supermercados es prácticamente imposible tú conseguir un pescado fresco. Nosotros vivimos en una isla rodeada de agua. No estamos sacándole el mayor provecho a, a la pesca. No hay otro país como Puerto Rico, tan rico en historia y cultura. La invasión del pez león comenzó en Puerto Rico para el 2005, pero es la reacción del gobierno lo que ha incidido en cómo la gente ve al pez león y la invasión del pez león. No, yo soy una persona que desde pequeño me ha, me ha gustado nuestros antepasados, de dónde venimos nosotros. Yo lo que quiero es que la gente entienda que mi producto es el más fresco posible. Cazar lo que tú llevas a tu propio restaurante, yo creo que es algo especial. No, no contamos con tantos pescadores. Las luchas más importantes que ha dado este país por, por su soberanía, las han dado los pescadores. Eh, lo otro, hace 40 años atrás, todas esas farmacéuticas descargaban en los ríos. Tiene muchas barreras, tiene muchos obstáculos que tiene que sobrepasar. Bueno, los pescadores han sido básicamente marginados por las agencias. Se detuvo el esfuerzo gubernamental. Anteriormente, antes Puerto Rico tenía una agencia. Y como dice el refrán, eh, eh, mejor es un mal día de pesca que un buen día de trabajo. Yo pesco no solamente por el consumo o por ver que lo puedo traer a mis clientes, pero pesco por, porque me da paz y estoy es más algo eh, por muchas situaciones que me han pasado, pues eso es lo que me lleva a, a, a tranquilizarme, a despejarme. Y siempre estoy buscando lo que es la sierra, la colirrubia, la sama. Eh, lo que me trae el pescado es pues, lo que yo lo que, lo que pongo en mi menú eh, que no estoy siendo exigente en que si tiene que ser el chillo si tiene que ser el dorado pues eso es lo que yo voy a, a vender yo vendo lo que me trae el, el pescado y el pescador pues está ahora por lo menos en esta área pues no tiene miedo de traerme lo que lo que pues lo que cojan yo lo que quiero es que la gente entienda que mi producto es el más fresco posible 
que yo compro 100% pescado local este y que hay alternativas para el, para el comenzar, que hay distintas variedades, hay distintas formas de, cocin de cocinarlo, hay distintas texturas, eh, sabores y, y mezclarlo con nuestra ag agricultura, pues yo entiendo que no hay nada mejor que eso. Puerto Rico nunca puso aten la atención debida al sector pesquero. Nunca. Si tú comparas lo que han hecho otros países, eh, comparado con lo que se ha hecho en, en Puerto Rico, ha sido absolutamente nada. La pesca pasó de una agencia gubernamental que trabajaba directamente con con la pesca al Departamento de Agricultura, donde hay otros intereses, ¿verdad? Y, y, y una cantidad inmensa de otros productores en, otro, en otros sectores que producen hasta mucho más libras eh, de, de, de sus productos, comparándola con, lo, con los pescadores. Y ahí los pescadores han quedado rezagados en la atención, la atención del, del, del gobierno. El pescador es un, una figura icónica en Puerto, en Puerto Rico. Y además... Las luchas más importantes que ha dado este país por, por su soberanía la han dado los pescadores. O, la gente tiende a olvidarse que la lucha de Vieques empezó en los 70 con los pescadores dándole la pelea a la, a la Marina de los Estados Unidos eh, y que han dado la pelea por, por la conservación de la costa, por el acceso a las playas, por todo eso. También eh, no podemos eh, olvidar que esa, esa pesca eh, tradicionalmente le ha dado vida y subsistencia a las comunidades costeras. Pescados que, que nosotros no pensamos, porque no, ¿verdad? nuestra mentalidad es chillo, langosta, este, mero, eh, carrucho, ¿verdad? pero esta gente come palometa, coge cojinúa, jureles, eh, bajonao. Eh, cantidad de otros productos que llenan la mesa de, lo, de los pescadores y de la gente de la costa, que por cierto, productos que saben absolutamente del, deliciosos, ¿verdad? Y así contribuyen a la dimensión culinaria y gastronómica de la, de la, de la, de la costa. Nosotros vivimos en una isla rodeada de agua y no, lamentablemente no no estamos sacándole el mayor provecho a, a la pesca, no contamos con tantos pescadores y, y con, posiblemente con el apoyo del, del gobierno. El gobierno tiene que apoyar más al pescador local y tiene que darle los fondos que ellos necesiten y tenemos un problema en, en nuestro país que eh, se llaman los longliners, se llevan toda la pesca entonces el pescador lamentablemente pues sale a pescar, no coge lo que se cogía hace 10 años y tener esa pesca pues no puede sustentar a su familia como hace posiblemente 10 años atrás.
espacio para ponerle el mazo pues entonces este empezar a mover la piedra bueno mi mamá me enseñó cuando iba al río pues me explicaba más o menos mira hizo él esto, esto es así, estas chacaras se cogen así y eso. Eh, a veces tenía un nazo, lo ponía, nos expulgaban nada de eso. Y, y ahí mi mamá me fue enseñando poco a poco, pero mi tía fue di bien diferente. Porque mi tía me quería enseñar a coger camarones a mano de hoja a la piedra con 12 años. Entonces yo con 12 años meter la mano en una piedra en la altura, se... <ríe> en la altura hay un, una especie de juey que se llama buruquena que si te coge un dedo te, 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 es capaz que te lo parta y mi tía me enseñó con cocotazo y hablándome como hablaba ella su distinción ya tú sabes me hablaba hasta las palabras me decía para que me tira la mano debajo de la, de la piedra y me enseñó a coger camarones a mano y poco a poco hasta el sol de hoy. Bueno, la guábara tiene su camaroncito. Son más pequeños de los camarones grandes que se encuentran. ¿eh? Y entonces es el, la, la hembra. La guábara es la hembra. La que carga los huevitos y la que se reproduce. Y está el camaroncito pequeño, que se le llama para acá cuyuntero, que es la pareja de la chagara. No es camarones grandes como hemos visto pues, el camarón grande tiene su su jama aparte pues antes aquí nosotros cogíamos este bruquena la bruquena es como si fuese una especie de como de juey lo que pasa es que es como brown se cría más en las orillas mi papá me decía tú vienes a pescar a las orillas nada más en vez de meterte al río y era que me gustaba pescar bruquena pero son, son más grandes que, que los jueyes. Ese son, son prácticamente más o menos este, el mismo tamaño, lo único que son aplastadas. Y son color marrón. Entonces tienen dos bocas iguales. Las dos bocas son planas. Vamos a ver si cayó algo. No, no cayó nada. Vamos más para arriba. Vamos más para allá. Vamos para allá. Para arriba a ver si cae algo. A seguir buscando. Allá. No dejes una sin ningún. Un nazo es algo que tú preparas redondo. Con, tiene que ser algo flexible con un saco para poderlo poner. Coja la, 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 la forma del chojito y entonces empezar a recoger, a, a virar piedras y a revolcar basura para lo que venga, caiga en ese nazo. Pues aquí nosotros en el ventojillo confeccionamos los, los platos del sopón de chágara o el ajo con camarones siempre y cuando haya la disponibilidad, ya que ha escaseado tanto de la pesca, camarones es difícil, antes cogías 300, 400 pies y podías venir con media paila de chagara, camarones, ahora tienes que coger dos o tres ríos y no, no llega a media. Esto que está aquí son cuyunteros, ¿ves? Esto le decimos nosotros cuyunteros. Estos crecen un poquito más grandes. Entonces los usábamos también este, para sopao. Aquí poníamos tres piedras, traíamos un pote de sal. Y esto es lo que hacíamos. ¿Y se los comían de ahí mismo así? Sí. Esto le echas un poco de sal y lo hierves con agua. acá la chagara patuca con las puntas de las patas estas se hincan pero no muerden y esta es la chagara regular esta hay que llevársela esta van para el caldero
el pescador artesanal de Puerto Rico eh, tiene, tiene muchas barreras, tiene muchos obstáculos que tiene que sobrepasar. Eh, uno de esos es eh, bastante la, la importación de pesca. En Puerto Rico la demanda de pescado y marisco es muy alta y es una realidad que la producción local nunca va a poder suplir esa demanda. Se escucha mucho que los pescadores hablan de que no reciben ayuda del gobierno y ese es un tema también delicado que hay que ver cómo se puede mejorar ese tema porque el pescador comercial para poder ser pescador comercial necesita tener su licencia del Departamento de Recursos Naturales al día, tener que someter sus estadísticas de pesca, básicamente todo lo que él pesca tiene que reportarlo al gobierno para que sepan cuánto se está extrayendo eh, y mantenerse al día con, con su licencia, con su marbete de embarcación. Eh, entonces lleva mucho, eh, hay muchos requisitos eh, para poder mantenerse al día siendo un pescador comercial. Sin embargo, eh, aunque tú estés al día y seas un pescador comercial en ley que se mantiene con todos los requisitos, no significa que automáticamente eres un pescador bona fide. Entonces tú puedes ser eh, el mejor profesional de tu campo y automáticamente no recibes, eh, y esa es tu profesión, eso es lo que tú haces 100% de tu tiempo para tus ingresos, para proveer a tu familia, y no eres elegible para recibir ayudas del gobierno. Después del, hurac del, del huracán María, es algo que todos que pasamos de este huracán aquí vivimos bastante de cerca. Es que vivimos una estadística muy real, que nos dimos cuenta que siempre, aunque eso se conocía, que el 85% de los productos eh, de consumo eh, comestible a Puerto Rico son importados y solo se produce ese 15%. En la pesca es algo parecido, tal vez hasta mayor, tal vez hasta un 90% de la pesca que se consume en Puerto Rico es importado. Y el problema es que Puerto Rico está produciendo un producto de mejor calidad sin reconocerse y sin poner ese valor agregado. Si la corriente, si está corriendo para abajo, está para, aparentemente la corriente está para abajo. O no hay mucha corriente. Porque esta mañana no estaba así. Cuando nosotros vinimos aquí a, la, a las seis y media, no estaba tan, tan bravo el agua. empiezo a, a, a pescar a pulmón a la edad de 11, 12 años. Luego, pues, cuando ya tengo 16, 17 años, pues el esposo de una prima mía me enseña a usar tanques. Luego cojo unos cursos. ¿sabes? Cuando yo termino de estudiar, le digo a la vieja mía, mira, mami, ya yo termino de estudiar, a mí lo que me gusta es pescar, yo me voy a pescar. Y me gradué de Administración y Economía en la Interamericana y, y le dije, me la voy a pescar. Y me pasaba pescando entre, entre la, la palguera y... y Vega Baja, Culebra, Isabela, eh, era una pasión que, que estaba dentro de uno. 
que es un trabajo forzoso y peligroso. Bueno, la pesca para mí es todo, porque la pesca me... me ¿Sabes? Es que la pesca, todo es tan positivo, ¿sabes? Que tú no encuentras negativo. El único, el, único, el, único, el único negativo que hay en la pesca es el riesgo, que está conceptuado en los cinco trabajos más riesgosos del mundo. Por eso el que pesca le tiene que gustar. ¿Entiendes? Y, y entonces, pues, con el tiempo, pues, empieza a llegar el peleo. Entonces lo ponen como, ah, que eso mata gente, que esto, que lo otro. Pero yo me empiezo a interesar por el perleón y empiezo a leer y a educarme sobre el perleón. Y en una de las de estas, ¿sabes? Que, estoy, que voy leyendo con una, una, muchacha, una, una muchacha que trabaja en, en, en Seagram, se llama Janet. Ella pues me, me, me envió mucha literatura y me pude empapar de toda, de toda la, la información del perleón. Y entonces lo pruebo. Cuando lo pruebo me doy cuenta que es un pescado espectacular. Y empecé a, a promoverlo en mi restaurante, que hoy en día, pues, el restaurante mío es el restaurante que más perleones vende en todo Puerto Rico. Y, y como le digo, supuestamente era una plaga que ya se ha ido controlando poco a poco por el, 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 el consumo que hay de perleón hoy en día en Puerto Rico que ha ido incrementando. El pez león es originario del Océano Índico y del Océano Pacífico. Cuando yo explico a las personas, le digo, mira, eso es al otro lado del planeta. ¿Cómo llegó a nuestros mares? Bueno, se dice, hay tres teorías de cómo pudo haber llegado a Puerto Rico. Una de ellas es, la invasión en comenzó, debo decir primero que todo, en las costas de la Florida. Allí fue que hubo el primer avistamiento de pez león. Entonces ahí se creó, la gente, como tú dices, es muy creativa. Se decía que en el 1992, cuando el huracán Andrew, azotó las costas de la Florida, allí había un uh, acuario, Miami-Dade, que se rompió y que seis peces leones cayeron al mar y que esos seis peces leones comenzaron la invasión. Otra teoría decía que los barcos cargueros, estos barcos que traen los grandes contenedores con productos a, a diferentes partes del mundo, tienen que llenar unos compartimientos que tienen en la parte de abajo del, del barco de agua salada y que cogían las especies, la, las, las larvas de los peces león quedaban adentro y una vez llegaban a su destino final, esas aguas tenían que soltarlas y que ahí salían los peces ya más grandes y caían al mar, pero todo, esas, esas eh, teorías fueron descartadas. Sin embargo, la mano del hombre siempre es la que crea la, la, estas, estas invasiones. Los acuaristas, las personas que tienen acuario en sus casas, compraron, en, comenzaron a comprar peces leones. La invasión del pez león comenzó en Puerto Rico para el 2005, el año 2005. Ahí fue cuando se encontró el primer pez león en las aguas de Vieque. Pero es la reacción del gobierno lo que ha incidido en cómo la gente ve al pez león, en la invasión del pez león. Cuando el pez león llegó a nuestros mares, salió una promoción del Departamento de Recursos Naturales diciendo, si ves este pez en el agua, repórtalo, es sumamente peligroso. Eh, es venenoso, es el pez más venenoso sobre el planeta Tierra. Aquello fue una reacción de no lo mires, no le toques, no le hable, porque te vas a morir si, si, si tienes contacto con el pez león. Y eso no era real, no era real. La, la peligrosidad del pez león está 
en lo voraz que es, en cómo afecta los juveniles de las especies de interés comercial y las especies de interés recreacional. Así que la gente inmediatamente asumió el rol de ¡Ah! es peligroso, es venenoso, me voy a morir. Y ya eso, no, para nosotros poder educar y decirle a la gente, no, es un pez comestible, se nos hace bien difícil, porque lo que se quedó es el miedo que el gobierno creó sobre la especie. El pez león es un pez bien quieto, como no tiene peligro, no hay especies depredadoras, no, los tiburones no se los comen, las barracudas no se los comen. Nadie los reconoce como un peligro en el mar, pues vamos nosotros a comérnoslo.